వచ్చారా స్టార్ట్ చేద్దామా ఒక ఇంట్రోవర్ట్ నుంచి ఎక్స్ట్రోవర్ట్ అవ్వడం ఎక్స్ట్రోవర్ట్ అవ్వకపోయినా మనం అనుకున్న డ్రీమ్స్ సాధించగలగాలి ఈ కోరిక ఉంటుంది చాలా మంది ఇంట్రోవర్ట్స్కి అండ్ నన్ను తీసుకున్న నాకు నింది ఒక టైంలో అండ్ జస్ట్ టూ ఇయర్స్ అగో నేను ఎంత ఇంట్రోవర్ట్ అంటే పక్క మనిషి అంటే నా పక్కన కూర్చున్న మనిషితో మాట్లాడాలన్నా మాటలు రావు అండ్ ఇప్పటికీ ఒక రకంగా ఒక ఎడ్జ్లో ఒక కార్నర్లో ఇంకా ఉందనుకుందాం అది బట్ స్టిల్ నేను ఇప్పుడు నాకు కావాల్సినవి నాకు కావాల్సిన గోల్స్ మీద వర్క్ చేయగలుగుతున్నా అండ్ లిటరల్గా ఒక రూమ్ నిండా ఉండే జనాలకు కూడా సెమినార్స్ ఇవ్వగలిగా ఆ క్లిప్స్ కూడా ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తుంటా ఫర్ యువర్ ప్రూఫ్ అనుకుందాం సో అసలు అక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఆ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా చూసి ఉండొచ్చు మీరు అండ్ అసలు ఆ ఇంట్రోవర్టెడ్నెస్ నుంచి ఇంత డెవలప్ అవ్వగలగడానికి అండ్ ఇప్పుడు నా స్టార్ట్అప్ రన్ చేస్తున్నా డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీ అండ్ ఈవెన్ ప్రోడక్ట్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాము లైక్ లిటరల్గా నేను మీ ముందు ఇట్లా ప్రశాంతంగా చిల్గా మాట్లాడుతున్నాను పాడ్కాస్ట్లు ట్రై చేస్తున్నాము రకరకాలు ట్రై చేస్తున్నాను నేనైతే సో ఇన్ని ట్రై చేయడానికి ఈ ఎనర్జీ కానీ ఈ జోష్ ఈ కాన్ఫిడెన్స్ ఇదంతా ఎలా వచ్చింది సో ఇది మేజర్గా అంటే చాలా పాయింట్స్ వస్తాయి బట్ త్రీ పాయింట్స్లో త్రీ కీ పాయింట్స్ ఏవైతే నాకు బాగా హెల్ప్ అయ్యాయి నాకు బాగా ఎఫెక్టివ్గా కనిపించాయి అనేది నేను షేర్ చేస్తా నువ్వు కూడా ట్రై చేయి మేబీ నీకు కూడా యూజ్ అవ్వచ్చు ఎప్పుడు నాకు వర్క్ అయినవన్నీ నీకు వర్క్ అవుతాయని చెప్పలేను బట్ మోస్ట్లీ వర్క్ అవ్వచ్చు అనేది నా నమ్మకం ఎందుకంటే నేను అంత జనరలైజ్ చేసి చెప్తాను అండ్ లెట్స్ పెకెన్ ఫస్ట్ రియలైజేషన్ ఏంటి అంటే నువ్వు ఎంతైతే అవతల మనుషులు నేను పట్టించుకుంటున్నారో లేదా నీ గురించి ఆలోచిస్తున్నారో అని నువ్వు అనుకుంటున్నావో దాంట్లో ఇంత కూడా ఆలోచించరాలు వాళ్ళ బాధల్లో వాళ్ళ షిట్లో వాళ్ళు ఉంటారు ఎప్పుడు అంటే ఫర్ ష్యూర్ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో మనము ఏదైనా చేసిన పని కానీ లేదా వాగిన మాటలు కానీ వాళ్ళ అటెన్షన్ గ్రాప్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు నువ్వు క్రౌడ్లోకి వెళ్ళి బెంచ్ పైన నుంచి అని డ్యాన్స్ చేస్తే ఎవడో ఒకటి నేను చూస్తాడు లేదా అందరూ చూడొచ్చు కూడా కానీ అది నెక్స్ట్ మూమెంట్ మర్చిపోతారు ఎందుకంటే వాళ్ళ బాధలు వాళ్ళకి ఉంటాయి నీ బాధలు నీకు ఎలా ఉన్నాయో అలానే వాళ్ళ బాధలు వాళ్ళకి ఉంటాయి సో నువ్వు ఒక్కసారి ఇది రియలైజ్ అయితే నీకు అసలు ఒక పెద్ద భారం దిగిపోద్ది తల నుంచి సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి యాక్సెప్ట్ దట్ పీపుల్ విల్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఒపీనియన్స్ ఇది ఎలా అంటున్నానంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఒక మంచి పని చేయి లేదా ఒక చెత్త పని చేయి ఏ సిచ్యువేషన్ తీసుకున్నా ఎవడో ఒకటి ఏదో ఒకటి అంటాడు అండ్ మెజారిటీ చెత్త పని చేశారంటే అందరికీ ఈజీ ఈ నువ్వు ఏదో పెంట చేసావు అనుకుందాం ప్రతి ఒక్కడు వచ్చి ఇలా చేశాడు ఇలా ఎందుకు చేసేవారా ఇలా చేయకుండా ఉండాల్సింది కదా సలహాలు ఇచ్చే వాళ్ళే ఉంటారు అండ్ మంచి పని చేస్తే పొగిడే వాళ్ళు తక్కువ మంది అండ్ తిట్టే వాళ్ళు కూడా తక్కువ మంది తగులుతారు కానీ ఏదో ఒకటి అయితే కూస్తారు సో నువ్వు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నువ్వు ఏం చేసినా ఎవడో ఒకడు ఉంటాడు వీడిని ఏదో ఒకటి అనాలి వీడిని అట్లీస్ట్ పొగడాలి లేదా తిట్టాలి లేదా ఒక డౌన్ గ్రేడ్ చేయాలి డీగ్రేడ్ చేయాలని చెప్పేసి సో నువ్వు ఇది కూడా ఫిక్స్ అవ్వు నువ్వు ఏ పని అయినా చేయి ఎంత నీకు నచ్చిన పని చేసావు అనుకో నీకు ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ అయినా మిగులుతుంది లేదు అదే ఎవడి కోసమో లేదా ఇంట్రోవర్ట్స్ మెయిన్గా ఈ గ్రూప్లో నేను ఫిట్ అవ్వాలి లేదా జనాలు నన్ను సపరేట్గా చూడకూడదు నేను సో ఇక్కడ ఒక క్యామోఫ్లాజ్ అంటే ఒక కెమిలియన్ కలర్ మారుతుంది చూడు అలా నేను అట్లా దాంట్లో ఫిట్ అయిపోవాలి ఎవరు నన్ను నోటీస్ చేయకూడదు అనుకునే వాళ్ళు ఎక్కువగా చేస్తుంటారు నువ్వు అక్కడ ఫిట్ అవుతావేమో కాకపోతే నీ గ్రోత్ ఉండదు తర్వాత నీకు ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు కొంచెం ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే షెట్ మ్యాన్ అనుకుంటూ అండ్ థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి అదే నువ్వు ఒక ఫైవ్ టెన్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు నీ భయాల వల్ల లేదా అక్కడ ఫిట్ ఇన్ అవ్వాలి నేను అందరితో కలిసిపోవాలి అందరు నన్ను యాక్సెప్ట్ చేయాలి అందరు నాతో బాగా మాట్లాడాలి బాగా ఉండాలి అని ఒక డెలూజన్తో నువ్వు గ్రోత్ని ఆపేసావు అనుకో ఒక ఫైవ్ టెన్ ఇయర్స్ ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత నువ్వు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే చి ఇలా బతికాను ఏంటి అని ఒక రిగ్రెట్ వస్తుంది ఇప్పుడు నీకు ఏదైతే భయం ఉందో ఒక ఇంత ఇంత ఫియర్ ఉంది కదా ఆ రిగ్రెట్ ఎంత ఉంటుంది అంటే దీనికి టెన్ టైమ్స్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అది నేను చెప్పేటప్పుడు నీకు యాప్ ఇత్త లైట్లే అనుకుంటావు ఇన్ కేసు నువ్వు ఇంకా ఇంట్రోవర్ట్ అయితే బట్ నమ్ము నేను ఇంట్రోవర్ట్ని ఒకప్పుడు బట్ ఇప్పుడు చూసుకుంటున్నా కదా నేను ఇంట్రోవర్ట్గా నేను నా వీడియో గేమ్స్లో కానీ ఇప్పుడు వీడియో గేమ్స్ ఆడట్లేదు అని కానీ ఇప్పుడు ఆడుతున్నా బట్ అప్పుడు జస్ట్ వీడియో గేమ్స్ రోజుకి లిటరల్గా చెప్తున్నా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఉన్నాయంటే పదహారు గంటలు ఆడిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి నేను మిగతా ఎయిట్ అవర్స్ తినడానికి పడుకోవడానికి పక్కన పెడితే మిగతా అదంతా వీడియో గేమే అంటే మనుషులతో మాట్ల
వాళ్ళు ఏమైనా రిగ్రెట్స్ ఉంటే వాళ్ళు విను ఎంత సిల్లీగా ఉంటాయంటే దీనికి కూడా రిగ్రెట్ అవుతారా అన్నట్టుంటాయి కానీ నువ్వు ఒకసారి ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత రియలైజ్ అవుతావు అది ఎంత దారంగా ఉంటుందని చేసి ఉండొచ్చు కదా అని సో ఇవి నా త్రీ టిప్స్ నీకు ఇవి సరిపోతాయి నువ్వు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తాను నేర్చుకున్నాను ట్రై చేస్తాను అంటే యూ కెన్ లీవ్ నవ్ అండ్ ట్రై దోస్ గుడ్ లక్ ఇప్పుడు నేను కొంచెం పర్సనల్గా నా స్టోరీ ఒకటి చెప్పి ఇట్లా నార్మల్గా దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు వినండి సో ఫస్ట్లో నేను చెప్పా కదా పక్క మనిషితో మాట్లాడడం కూడా కష్టం అనుకునే రోజుల్లో మరి నేను ఇప్పుడు సెమినార్ ఇవ్వడానికి అంటే నేను ఏదో ఒక చేంజ్ అనేది అయ్యి ఉండాలి బేసికలీ సో అది ఎలా వచ్చింది అంటే నేను నా కాలేజ్లో కొన్ని కమ్యూనిటీస్ జాయిన్ అవ్వడం లేదా ఇప్పుడు కొన్ని క్లాసెస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ ఇవి ఇట్లాంటి సబ్జెక్ట్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు నువ్వు వచ్చి మాట్లాడరా అంటారు మనకేమో వచ్చా మాట్లాడలేము కానీ అక్కడ సార్ మ్యామ్ చెప్పారు కాబట్టి విత్ డ్యూ రెస్పెక్టో లేదో అది తట్టుకోలేము ఇంకా భరించలేకో వెళ్ళి మాట్లాడతాం అక్కడ ఏం చేస్తావు అంటే నీకు ఎంత బాగా మాట్లాడగలుగుతావు మాట్లాడే మాట్లాడేటప్పుడు మెయిన్ పాయింట్ నువ్వు అక్కడెక్కడో చూసి మాట్లాడకుండా అసలు జనాలు రియాక్షన్స్ చూడు ఒకడు నిద్రపోతుంటాడు ఒకడు నీ వెండు ఆడి పనులు ఆడు ఉంటాడు ఒకడైతే నీ సైడే చూస్తుంటాడు ఏం చెప్తున్నావు రా అన్నట్టు ఒకడైతే వింటున్నట్టు తలుగుతారు ఇలానే కొన్ని ప్యాటర్న్స్ కనిపిస్తాయి ఎందుకు అలా అంటున్నానంటే ఇక్కడ ఉండేది ఒక పది ఇరవై మంది లేదా ముప్పై మంది నీకు విజువల్గా అర్థమైపోద్ది ఇక్కడ పది ముప్పై మంది ఉన్నా నీకు ఒక వెయ్యి మంది ఉన్న రూమ్లో చెప్పినా సరే అందరు ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇయ్యే ఉంటాయి ఒక వరస్ట్ కేసు సినారియో తీసుకుందాం ఒక లేచి నేను అబ్జెక్ట్ చేయడం ఇప్పుడు వరకు నువ్వు మాట్లాడలే సరే ఎవడైనా మాట్లాడుతున్నప్పుడు లేచి అబ్జెక్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా పెద్ద పెద్ద సెలబ్రిటీస్ ఎవరైనా మాట్లాడుతుంటే డౌట్లు అడుగుతారు అది కూడా చాలా మంది భయపడతారు ఇంకా నిన్న ఎవడు లేచి అప్డేట్ చేయడానికి ఎవడికి ఆ దమ్ము లేదు సో నువ్వు మాట్లాడావు అంటే ఎవడు ఎలానో మీ క్లాస్ లో ఎవడు లేచి మాట్లాడు సో నీకు అక్కడే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేస్తుంది యా నేను ఇలా మాట్లాడా వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకున్నారు ఇలా అని ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి అడక్కు నేను ఎలా మాట్లాడానని వాళ్ళు నిన్ను ఆడుకోవడానికి ఆడుకుంటారు ఇన్ కేసు జెన్యున్ ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది నీకు సపోర్ట్ చేయాలని ఉన్నారంటే వాళ్ళు కొంచెం పొగుడుతారు యా బాగా మాట్లాడేవరా ఇక్కడ ఇక్కడ ఇంప్రూవ్ చేసుకో ఇలాంటి వాళ్ళు చాలా తక్కువ బట్ ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారంటే యు ఆర్ వెరీ లక్కీ సో ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు నా ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉందో పక్క మనిషితో మాట్లాడడం ప్రాబ్లం అన్నా కదా అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయి ఒకటేసారి పది ఇరవై కూడా వద్దు అక్కడ పక్క మనుషులతో మాట్లాడడానికి ట్రై చేయి ఎవరైతే నీకు నీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ కాకుండా కొంచెం మంచి ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా అంటే అక్కడక్కడ చూస్తూ ఉంటావు మీతో పాటే కూర్చుంటూ ఉంటారు నువ్వు ఎప్పుడు మాట్లాడలే సో వాళ్ళు తెలియ చిన్న కాన్వర్జేషన్ బిల్డ్ చేయి హాయ్ బ్రో ఎలా ఉన్నావు లైక్ తిన్నావా మీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి మీ ఫ్యాకల్టీ ఎవరు ఇన్ కేసు కాలేజ్లో స్కూల్స్లో ఉంటే లేదా నువ్వేమైనా ఇట్లాంటి యానిమే ఏమైనా చూస్తావు ఇప్పుడు నాకు యానిమే అంటే ఇష్టం వాడికి యానిమే అంటే ఇష్టమా లేదా అని అది నీకు కొంతమంది అబ్బాయిలకి ఎలా ఉంటుంది అంటే అమ్మాయిలతో మాట్లాడడం ఒక ఒక నైట్ మేర్ అది నన్ను ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవచ్చు అమ్మాయిలు నేను అబ్బాయిలతో మాట్లాడడానికి రాను నే అమ్మాయిలతో ఎలా మాట్లాడతాను అనుకున్నాను ఇప్పుడు నేను ఎంత మంచి మంచి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారంటే నాకు గర్ల్స్లో కానీ మంచిగా నేను ఓపెన్గా మాట్లాడతాను నాకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంది అంటే వాళ్ళని వెళ్ళి సజెషన్ అడుగుతా అంటే వాళ్ళు ఇచ్చే సజెషన్ ఏమైనా ఉంటే ఇంకో అమ్మాయితో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను ఎలా మాట్లాడాలి నీకు మంచి గర్ల్స్లో మంచి ఫ్రెండ్స్ టూ మచ్ ఫ్రెండ్షిప్ కూడా నేను ఒప్పుకోను గర్ల్స్లో ఎందుకంటే అది ఫ్రెండ్షిప్లా ఉండదు మారిపోద్ది సో ఒక బార్డర్ వాళ్ళది ఒక బార్డర్ ఉంచుకొని నీది ఒక బార్డర్ ఉంచుకొని మాట్లాడితే మంచి ఫ్రెండ్స్ అవుతారు సో యూ కెన్ బీ చిల్ అనమాట పెద్ద డిఫరెంట్ కాదు బాయ్స్ నుంచి కొన్ని వాటిలో కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటారు సో ట్రై టాకింగ్ చిన్న చిన్నగా రిజెక్షన్ వస్తుంది అనేది ఫిక్స్ అయిపో ఇప్పుడు కొంతమంది ఉంటారు నేనైతే మాట్లాడంటా మొహం మీద చెప్పేవాళ్ళు కూడా వాళ్ళు కనపడ్డారంటే ఓకే బ్రో సారీ అని చెప్పి వెళ్ళిపోవడమే ఆడ తర్వాత ఒక గంట తర్వాత గుర్తుండదా గుర్తుండదు ఆడ బాధలో ఆడు ఉంటాడు ఆడు అసలు నీకు ఇట్లా మాట్లాడిన బ్రో దుబాయ్ అన్నాడు అంటేనే వాడు ఏదో బాధలో ఉన్నాడు లేదా ఏదో థాట్లో ఉన్నాడు అని సో ఎక్కువ హార్ట్కి తీసుకోకు నువ్వు ఈ ట్రయల్ నువ్వు చేసావు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూట్యూబ్లో ఇన్స్టాగ్రామ్లో చాలా మంది తగులుతారు ఎక్స్ట్రోవర్ట్ అనే నేమ్స్తో ఛానల్ పేర్లో ఎక్స్ట్రోవర్డ్స్ అని ఉంటాయి వాళ్ళు రోడ్డు మీద వెళ్ళే వాళ్ళని ఎవరో ఒకరిని పిలిచి ఒక కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చి మాట్లాడతారు అవి కూడా ట్రై చేయొచ్చు నీకు గట్స్ ఉండాలి కాకపోతే అవి ట్రై చేయాలంటే నీకు తెలిసిన వాళ్ళతో స్టార్ట్ చేయి అందుకే అండ్ తర్వాత కొంచెం ఆడియన్స్ సైజ్ పెంచు ఏదైనా ఒక
ఏదో ఒకటి చెప్పే నా వివరాలు నవ్వుతారు నువ్వు చెప్పడం చెప్తావు పొగిడే వాళ్ళు పొగుడుతారు నువ్వు బాగా మాట్లాడేవా అనుకో అంటే కొంతమందికి ఇన్బిల్ టాలెంట్ ఉంటుంది బయటికి బయటికి రాదు ఆ ఇంట్రో అటెండెన్స్ వల్ల సో అది కూడా సాల్వ్ అయిపోదు సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పాయింట్స్ అని వాడి నీ మైండ్ సెట్లో ఫస్ట్ చేంజ్ తీసుకొని రా ఇక్కడ మారలేదంటే నువ్వు ఇక్కడ ఏమి మార్చలు ఎందుకంటే భయం ఇక్కడ ఉంటుంది నీ బయట కాదు ఇక్కడ మార్చుకో తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మారిపోద్ది అండ్ ఐఎమ్ హోపింగ్ ఎంతో కొంత నీకు వాల్యూ యాడ్ చేసింది అనుకుంటున్నా నాకైతే అసలు సూపర్ చేంజ్ ఈ చేంజ్ లేకపోతే ఈరోజు నీతో ఇంత ఫ్రీగా ఒక కెమెరా త్రూ మాట్లాడడానికి అసలు ఛాన్స్ కూడా ఉండేది కాదు నీట్గా చెప్తున్నా సో ఐ హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ఇది అసలు చాలా క్యాజువల్గా మాట్లాడా ఒక స్క్రిప్ట్ చూసినట్టు కాదు అట్లా బుల్లెట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కానీ దాన్ని కూడా చూడకుండా నాకు ఇట్లా వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా అది నా పర్సనల్ జర్నీ లైక్ జర్నీ ఎంత స్టిక్ అయిపోయానంటే దాంతో నాకు అంత ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇచ్చింది కాబట్టి ఆ బుల్లెట్ పాయింట్స్ రాసింది నేనే కానీ దాన్ని కూడా దేకకుండా మాట్లాడుతున్నా సో అది అనమాట హోప్ఫుల్లీ ఇట్ హెల్ప్ యూ అండ్ ఇలాంటి డీప్ టాక్స్ మళ్ళీ మాట్లాడదాం మళ్ళీ ఇంకో వీడియోలో కలుద్దాం అప్పటి వరకు టేక్ కేర్ అండ్ సియ